สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วยโปรแกรมอาผ่านตัวแพ็กเกจ GT Plot Tool กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่เป็นลายเซกเมนต์นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าสมมติผมมีข้อมูลแบบนี้นะครับอาชีพอันนี้ผมสมมตินะครับว่าเป็นอัลฟาเบต้านะครับแล้วก็แต่ละอาชีพมีเงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็เงินเดือนสูงสุดประมาณที่เท่าไหร่นะครับเรียงกันไปโดยที่จากข้อมูลอันนี้ผมต้องการเอามาสร้างกราฟเป็นแบบนี้เพื่อเปรียบเทียบนะครับเช่นแกน x ก็เป็นแกนเงินเดือนนะครับอย่างเช่นอาชีพที่ชื่อว่าอัลฟาละกันนะครับเงินเดือนอยู่ในช่วง1 2 0 0 0จนถึง15ื่นอาชีพเบต้าอยู่ช่วง1 7 0 0ถึง2 0 0 0ไล่กันไปแบบนี้นะครับซึ่งกราฟลักษณะเช่นนี้เราจะพบเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นคอนโดแต่ละที่นะครับในแต่ละจุดของเมืองว่าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถระบุเป็นช่วงแบบนี้ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะตกแต่งกราฟแบบนี้ได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้แต่ละเส้นนะครับลายเซกเมนต์ก็เป็นกราฟสีหรือว่าจะแต่งนะครับตรงจุดตรงพอยต์มาร์เกอร์ให้เป็นคนละแบบก็ได้หรือว่าจะแต่งนะครับแทนที่จะมองแบบเมื่อกี้เรามองเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับค่าต่ำสุดไปถึงสูงสุดของแต่ละอันนะครับเป็นแบบไหนนะฮะนะครับคันนี้มาดูวิธีการสร้างกราฟกันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า GT Plot Tool กับตัว Scales นะครับ2อันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเรายังไม่มีการติดตั้งตัวนี้นะครับก็รันมาทัดที่3เครื่องผมมีอยู่แล้วผมก็รันมาทัดที่4 5ได้เลยนะครับสั่งรันไปแล้วบรรทัดที่6ถึง8นะครับจะเป็นตัวสร้าง test data นะครับอย่างเช่นใน test data ผมจะมี3คอลัมน์ก็คือ occupation lower upper อย่างเช่นความหมายคือถ้าเป็น occupation ชื่อว่า alpha นะครับจะมีช่วงเงินเดือน1 2 0 0 1 5ถ้าเป็น beta อยู่ในช่วง1 7 0 2 0 0 1แบบนี้นะครับผมรันบรรทัดที่6ถึง8รันนะครับผมจะได้ตัวดีตัวนี้ออกมานะครับเป็นแบบนี้อ่าละคันนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาตัวนี้มาสร้างกราฟได้ละนะฮะวิธีการนะครับผมก็บอกตัวนี้ครับ gg plot แล้วก็บอกแค่ตัว data frame ของเราตัวดีอย่างเดียวตรงนี้เราไม่ต้องบอก aesthetic นะครับเพราะเดี๋ยวลาย segment ต่างๆพวกนี้จะถูกสร้างด้วยคำสั่ง geom segment นะฮะเพราะฉะนั้นใน geom segment ผมก็มาบอกตัว aesthetic ตรงนี้นะครับโดยที่เส้นแต่ละเส้นนะครับเราต้องอาศัยจุดคู่ลำดับ2จุดนะครับก็คือจุดด้านนี้นะครับก็จะเป็น x นะครับผมให้เท่ากับ lower lower ก็คือตัวนี้นะครับขอลำ lower นะ lower ตัวนี้ก็คือ default ก็จะเอามาจากตัว data frame ที่เรากำหนดอยู่ในระดับของ gg plot ตรงนี้ส่วน y ก็คือ occupation นะครับจุดตรงนี้เป็น alpha แล้วก็ xn นะครับอีกจุดหนึ่งของ x ก็เป็นตัว upper ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วน y เท่าเดิมนะครับอ่าลองดูนะครับถ้าผมพลัดตรงนี้เนี่ยออกมาสั่งรันอันนี้คือหน้าตาแบบเพลนๆนะครับอันนี้ผมให้ไซส์เท่ากับ2นะครับให้เส้นมันดูหนาๆหน่อย color เท่ากับ sky blue ก็คือสีออกฟ้า,ฟาแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้นะครับผมจะมาตกแต่งข้อมูลนิดหนึ่งอย่างเช่นตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นแบบที่ผมอยากจะใส่ตัวคอมมาขั้นอัตโนมัติเนี่ยผมก็สามารถทำได้นะครับมาดูโค้ดบรรทัดที่21ถึง30นะครับตรงนี้นะครับผมตกแต่งนิดเดียวนะครับก็คือตัว x label แทนที่จะโชว์ว่า lower ผมให้แสดงว่า salary แล้วก็ตีมเดี๋ยวผมทำเป็นสีขาวๆก็คือบรรทัดที่29บรรทัดที่30นะครับ scale x continuous label เท่ากับคอมมาก็คือเดี๋ยวค่าพวกนี้นะครับจะมีคอมมาอย่างนั้นผมรันตัวนี้เห็นไหมครับคันนี้ตรงนี้เห็นไหมครับซาลารี่จากบรรทัดที่28แล้วก็ตัวพวกนี้มีคอมมาละนะฮะพอได้แบบนี้นะครับมาดูนะครับผมสามารถจะทำจุดมาร์เกอร์นะครับหัวท้ายตรงนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมเพิ่มก็คือตัวจีโอมพอยต์สตัวนี้เข้าไปนะครับจีโอมพอยต์ผมก็บอกว่าแอสเตติกนะครับก็คือ x ท่ากับ lower y ท่ากับ occupation แล้วก็ให้ไซส์เท่ากับ3ส่วนอีกอันหนึ่ง x เป็น upper นะครับอันอันนี้ชุดคำสั่งนี
เห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวจุดมาร์เกอร์หัวท้ายละนะฮะในที่นี้นะครับมาดูเทคนิคนะครับถ้าเราสังเกตนะครับตรง g o m point 2อันนี้เนี่ยตัว y เท่ากับ occupation นะครับเหมือนกันตลอดเลยผมสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ผมก็ย้ายตัว aesthetic y นะครับมาอยู่ข้างบนตรงนี้ผมทำแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูให้เห็นเทคนิคตรงนี้นิดนึงรันออกมาหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้ถัดมานะครับสิ่งที่ผมทำก็คือตรง color นะครับตรงนี้ถ้าผมต้องการให้แต่ละลายตรงนี้นะครับเป็นคอรสีเพราะฉะนั้นภายใต้ตัว aesthetic ของ geom segment ผมก็บอก color เท่ากับ occupation ตรงนี้เข้าไปสั่งรันนะครับสมมติผมรันถึงแค่นี้นะครับยังไม่ดูผลของ team position เท่ากับนั่นสั่งรันนะครับผมจะได้เส้นพวกนี้ออกมาเห็นไหมครับตรงนี้ color occupation เพราะฉะนั้นมันก็จะเอา occupation มาสร้างเป็นตัว legend นะครับงั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการเอา legend ตรงนี้เราก็มารันจนถึงบรรทัดที่73 legend position เท่ากับนันก็คือปิด legend นั่นเองรันดูเห็นไหมครับผมจะได้แบบนี้ออกมาละนะฮะอ่ะคันนี้นะครับผมสามารถที่จะ customize ตัวจุดพวกนี้ได้แทนที่จะเป็นกลมๆ default เนี่ยนะครับผมก็เขียนเป็นแบบนี้ว่า point นะครับให้ไซส์เท่ากับ4 shape เพอร์15 alpha เป็นจุด8 color เป็น pink อันหนึ่งอีกอันหนึ่ง color เป็น orange แบบนี้ก็ได้นะครับสั่งรันเห็นไหมครับผมจะได้เนี่ยเชฟ15ก็คือสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเชฟ16ก็คือกลมกลมแบบนี้นะครับอัลฟาก็คือว่าจะให้มันโปร่งแสงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ใส่เข้าไปได้คันนี้โดยปกติตอนที่เราสร้างนะครับคือ g ีโอมเซกเมนต์นะครับจะเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างนะฮะส่วน g ีโอมพอยจะเป็นเลเยอร์ที่เราเขียนทีหลังเพื่อให้ตัวพอยทับตัวเส้นนะครับงั้นแต่ถ้าเราจะสลับกันดูนะครับอันนี้ถ้าผมเอา geo point ขึ้นก่อน geo segment เนี่ยดูนะฮะรันดูจะเห็นว่าตัวเส้นนะครับจะไปทับบางส่วนของพอยนะฮะงั้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของเลเยอร์ในตัว gg plot เราก็จะสามารถสร้างกราฟแบบไหนก็ได้คันนี้มาดูอันสุดท้ายนะครับผมสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับ coordinate flip ในบรรทัดที่116นะครับในการสลับแกน x แกน y พูดง่ายๆสั่งรันนะถ้าเราสลับแกน x แกน y เห็นไหมครับจากอันนี้เดิมเป็นแกน y ก็เป็นแกน x งั้นกราฟเราก็จะกลายเป็น segment แบบแนวตั้งแบบนี้แทนนะครับอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว g o m segment ในการสร้าง line segment ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ